ഒക്കം വാർത്തകൾ വിശദമായി കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അജ്ഞാത സംഘത്തെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളിൽ ഒരാളിലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അബിഗേൽ സാറ റിജിയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാലോടെയാണ് കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി കൊല്ലം ജില്ലയിലും പുറത്തും സംഘത്തിനായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി അഖിൽ ഷാ അൻസാർ ചേരുകയാണ് അഖിൽ ഷാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ പോലീസിന് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇന്നലെ മുതൽ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കും ഉൾപ്പെടെ തരുന്ന സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചില സൂചനകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പേര് ഈ നാല് അജ്ഞാത സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ മുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടടക്കം ഈ കൊല്ലം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസുകാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതുവരെ ആയിട്ടും അതായത് കുട്ടിയെ ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നേകാലോടു കൂടിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതിന് പിന്നാലെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏതെങ്കിലും തട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പ്രതികളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താനോ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട് അത് നാട്ടുകാർക്കിടയിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്താകെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും അത് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ഈ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടുകൂടി ഈ കുട്ടിയെ ഈ നാലംഗ സംഘം കാറിലെത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഈ കുട്ടിക്കായുള്ള വലിയ തിരച്ചിൽ വലിയ അന്വേഷണം ഈ കേരള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പോലീസ് പരിശോധനയൊക്കെ ഒടുവിൽ കുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കൊല്ലം ആശ്രമ മൈതാനത്ത് കണ്ടെത്തുന്നു അതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഒരു കുറച്ചു നേരം കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ കുട്ടിയെ അവിടെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പോയി തിരികെ വരാതായതോടുകൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് പോലീസിന്റെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കണ്ടതാണ് ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ വാഹനത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് കയറിയതും ഈ ആശ്രമ മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊഴികളൊക്കെ പോലീസിന്റെ മുൻപിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ നമ്മുടെ അബിഗേൽ സാറ റിജിയുടെ മൊഴിയും പോലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ചില ചില സൂചനകൾ ചില വിവരങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയും പോലീസിനോട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ചില ചിത്രങ്ങളും പോലീസിന്റെ പക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി ഇതുവരെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണവും മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നേകാലോടു കൂടിയാണ് അബിഗേൽ സാറയെ കൊല്ലം ആശ്രമ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊല്ലം എസ് എം കോളേജിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരാണ് ആദ്യം അബിഗേൽ സാറായെ കാണുന്നതും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് ആദ്യം ഒരു സ്ത്രീ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നീട് ഈ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതും ഈ കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും കുട്ടി അവശയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഇവർ ഈ ചാനലിലൊക്കെ വന്ന വാർത്തകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കാണാതായ കുട്ടിയാണ് അതെന്നുള്ളതും പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കുന്നതും അതിന് പിന്നാലെ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കണ്ടു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ഈ കൊല്ലത്ത് തന്നെ അതായത് ആശ്രമ മൈതാനത്ത് കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ കുഞ്ഞുമായി ഓട്ടോയിൽ കയറുന്നതും ആശ്രാമത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മൊഴിയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധന അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു ചിത്രം ആ ചിത്രം പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയും അന്വേഷണവും പോലീസിന്റെ ഭാഗ
ശ്രീലക്ഷ്മി അബിഗേൽസ് സാറാ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യവതിയാണ് അവർക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം തീർച്ചയായും വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥ കൂടിയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അഭികേലിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇന്നോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതിനുശേഷമാകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചറിയുക അതിനുശേഷമാകും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൂപ്പ് ഈ ഈ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പോലീസിൽ അത് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നമുക്ക് അബിഗേൽ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് അവൾക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവൾ ആരോഗ്യവതിയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം നിർബന്ധമാണെന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടേതായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നത് ഇന്നോടുകൂടി തന്നെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഓയൂരിലുള്ള വീട്ടിൽ അബിഗേലിനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശരി അഖിൽ ഷാ പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സിൽക്യാറ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ച നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തൊഴിലാളികളും സുരക്ഷിതർ ചിൻഗ്യാലി സൌറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച തൊഴിലാളികളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡോക്ടേഴ്സ് സംഘം നിരീക്ഷിക്കും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഋഷികേഷ് എയിംസിലാകും മാറ്റുക ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചു പതിനേഴ് ദിവസം നീണ്ട രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ ഇന്നലെയാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നടത്തുന്ന പര്യടനം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും തുടരുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മലപ്പുറത്ത് പ്രഭാതയോഗത്തോടെ ഇന്നത്തെ നവകേരള സദസ്സിന് തുടക്കമാകും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വൻ സുരക്ഷയാണ് ജില്ലയിലുടനീളം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സമീർ ബിൻ കരീം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും സമീർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പര്യടനം നടത്തുക അതോടൊപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നവകേരള സദസ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ പര്യടനം നടത്തുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായി ആദ്യം പ്രഭാത സദസ് നടക്കും ഞാനിപ്പോഴുള്ള ഈ മലപ്പുറത്ത് ഈ ഹോട്ടലിലാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരു പ്രഭാത സദസ് നടക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യ നവകേരള സദസ്സിന്റെ പര്യടനം മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലുള്ള നവകേരള സദസ് നടക്കും അതിനുശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് മഞ്ചേരിയിലും നാല് മുപ്പതിന് മങ്കടയിലും ആറ് മണിക്ക് മലപ്പുറത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നവകേരള സദസ്സിന്റെ പര്യടനം പ്രധാനമായും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെയൊക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും വലിയൊരു പ്രതിഷേധം ഇന്ന് കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ പലരെയും കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്നലെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധവും ഇന്നുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ സുരക്ഷയും ഇന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കുന്ന പ്രഭാത സദസ്സിലേക്ക് യൂത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളെ സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ തന്നെ ഈ നവകേരള സദസ് നടന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വള്ളിക്കുന്ന് തിരുവങ്ങാടി മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു ജനപങ്കാളിത്തം നവകേരള സദസ്സിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നും വലിയൊരു ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു തന്നെയാണ് സർക്കാരും സി പി എമ്മും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി ശരി സമീർ കുസാറ്റ് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരിൽ ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒൻപത് പേർ മാത്രം ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് കുസാറ്റിലെ അധ്യാപകരുടെയ
അൻപത്തി അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് മേളയ്ക്ക് കൊടിയുയർത്തും കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറാണ് മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആറ് സ്കൂളുകളിലായാണ് മേള നടക്കുന്നത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെയാണ് മേള കോഴിക്കോട്ട് നവകേരള സദസ്സിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച ഡി സി പി കെ ഇ ബൈജുവിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവകേരള സദസ്സിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച ഡി സി പി കെ ഇ ബൈജു നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു കാസർകോട്ടെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദിനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സർവകലാശാല ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഈ മാസം പതിമൂന്നിനാണ് പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത് രണ്ടാം വർഷം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അധ്യാപകൻ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു പരാതി തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് കുട്ടി ജനിച്ച കാട്ടാക്കട മാമൽ ആശുപത്രിയുടെ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് നവകേരള സദസ്സിൽ നൽകിയ പരാതിക്കുള്ളിൽ പരാതിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഹാരം മകൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്കെതിരെ മന്നിപ്പാടി സ്വദേശി വിജയചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പരിഹാരമായത് മന്നിപ്പാടിയിലെ അനകക്ക് എറണാകുളം കാക്കനാട്ടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചത് ആറുമാസം മുമ്പ് ജോലിക്ക് സഹായകമായ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായി കമ്പനി സബ്സിഡി അനുവദിക്കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഇതിനായി മുപ്പത് ശതമാനം നിരക്കായ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കമ്പനിയിൽ അടച്ചു എന്നാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലിയുമില്ല ലാപ്ടോപ്പുമില്ല ഇതോടെയാണ് പരാതി നൽകാൻ പിതാവായ വിജയചന്ദ്രൻ തീരുമാനിച്ചത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ കാസർകോട്ടെ വേദിയിലെത്തി പരാതി നൽകി എന്നാൽ ഇത്ര വേഗത്തിലുള്ള നടപടി ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്ര വേഗം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഇത് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കൈമാറി ഇരുപത്തി നാലിന് തന്നെ കാസർഗോഡ് സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചു ഇരുപത്തേഴാം തീയതി സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് പരാതി നൽകി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആദ്യ സന്ദേശമെത്തി നാലു ദിവസത്തിനകം പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നാലെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ അക്കൗണ്ടിലെത്തി അതേസമയം ജില്ലയിൽ നവകേരള സദസ്സിലൂടെ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ പരിശോധനയും സ്കാനിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി ലഭിച്ചത് ശബരിമലയിൽ കഥകളിയുടെ കേളികൊട്ടുണർത്തി മണികണ്ഠ ചരിതം അരങ്ങേറി വലിയ നടപ്പന്തലിലെ ശ്രീശാസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കഥകളി കാണികളായി എത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാന ഭക്തർക്കും കൗതുകമുണർത്തി കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളി മണ്ണൂർക്കാവ് കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന കഥകളി സംഘമാണ് ശബരിമലയിൽ കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചത് കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശി ബിജു വനമാലി രചിച്ച മണികണ്ഠ ചരിതം ആട്ടക്കഥയാണ് സന്നിധാനത്ത് അരങ്ങേറിയത് അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ കന്നിസ്വാമി അദ്വൈത് പ്രശാന്ത ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാരൂപത്തിൽ അരങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടി മക്കളില്ലാതിരുന്ന പന്തളം രാജാവിന് മണികണ്ഠന് ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് വരെയുള്ള കഥാസന്ദർഭമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ സന്നിധാനം 
വെടിനിർത്തലിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ബന്ദികളെ കൂടി ഹമാസ് വിട്ടയച്ചു മുപ്പത്ത് പലസ്തീൻ തടവുകാരെ ഇസ്രയേൽ മോചിപ്പിച്ചു ഖത്തർ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദോഹയിലെത്തി ഈജിപ്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും സംഘത്തിലുണ്ട് ആറ് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെടിനിർത്തൽ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംഘം ചർച്ച ചെയ്യും അതിനിടെ ജനിൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് യൂണിസെഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതൽ ബന്ദികളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് വക്താവ് ജോൺ കിർബി വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരം കടന്നു സിൽക്യാറയിലേത് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ഉത്തരകാശി ജില്ലാ കളക്ടർ അഭിഷേക് റുഹേല ട്വന്റി ഫോറിനോട് ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത് പലവിധ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നാണ് തൊഴിലാളികളെല്ലാം ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അഭിഷേക് റുഹേല പറഞ്ഞു പതിനേഴ് ദിവസം നീണ്ട രക്ഷാ ദൌത്യമാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ശുഭാന്ത്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഉത്തരകാശി ജില്ലാ കളക്ടർ ചേരുന്നുണ്ട് Uh, I want to thank God for making this operation a big success as, as well as the effort of our team which have worked relentlessly since the incident has had happened and uh, I would like to thank government of India and government of Uttarakhand under the whose able guidance the senior officers we have worked uh, very hard we had met various obstacles and hurdles during this operation but with the grace of almighty we have completed and overcome them yeah. successfully that's i want to ask that because the first days of the district administrative was camped here then the rescue operation is going on so many obstacles were happened uh, at the uh, at the moment the vertical drilling was uh, also started so how challenged this rescue operation yeah it was a huge exercise in the sense that it was a long drawn uh, operation which involved various agencies so coordinating with them mobilizing lot of resources and working round the clock ever since this uh, incident had happened so it was a challenging task which my team did very well and we have completed it successfully so i thank all of them and also a special thanks to media partners who were present here and covered the uh, entire operation and sent the correct news to the entire nation i thank you all so in the now the workers are fully okay right health condition yeah they are doing fine they have been examined uh, preliminary preliminarily and they will be now kept under observation under the uh, expert advice and opinion of doctors so they are in chinali sir so what's the next step is there any chance for moving to rishikesh no as of now nothing is planned okay okay thank you തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമായി തന്നെ തൊഴിലാളികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഉത്തരകാശി ജില്ലാ കളക്ടർ ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോറോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൽക്യാറിൽ നിന്ന് ജോഗേഷ് സിംഗിനൊപ്പം നിതിൻ അംബുജൻ ട്വന്റി ഫോർ ഗസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിതല സമിതി സ്പെയിനിലെത്തി സംഘം സന്ദർശിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ ഗസയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടിയാണ് സംഘത്തിന്റെ വിദേശ പര്യടനം ചൈന റഷ്യ ഫ്രാൻസ് യു കെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിതല സമിതി സ്പെയിനിലെത്തിയത് സ്പാനിഷ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജോസ് മാനുവൽ അൽബാറസുമായി സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സൌദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോർദാൻ ഈജിപ്ത് പലസ്തീൻ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരും അറബ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറലും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ഗസയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേഷവും ആക്രമണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനും മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിതല സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി Israel needs to be held accountable for the atrocities it committed if not through sanctions then by applying credible pressure on it to change course November 11th in Riyadh in the Arab Islamic Uchagodi is Uchagodi's decision to make the decision to make the Mandri Dala Samadhi in Qatar, Indonesia, Nigeria and the Raja Ngalude Videsha Kari Mandri Marium YC Secretary General is the decision to make the decision ന്യൂയോർക്കിൽ യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുന്നതോടെ സമിതിയുടെ പര്യടനം അവസാനിക്കും ജലീൽ കണ്ണമകരം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ 
ഗസയിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരുടെ ഒരു സംഘം കൂടി ചികിത്സയ്ക്കായി യു എ യിലെത്തി രോഗികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും അടക്കം നൂറ്റി എഴുപത് പേരാണ് അബുദാബിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവർക്ക് യു എ യിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകും യു എ പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് നടപടി പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിൽ ഗാസയിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾക്കും ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഉൾപ്പെടെ യു എൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് നൽകിയാൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ രോഗികളും പരിക്കേറ്റവരും യു എയിലെത്തിയത് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളും രോഗികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ആളുകളും അവരുടെ എൺപത് കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് പുതിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ എത്തിയവരിൽ പ്രായമായവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഇവരിൽ മിക്കവരും അർബുദ ബാധിതരാണ് അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു യു എയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഇവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി ആളുകളെ യു എയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഇവർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് അതോടൊപ്പം റഫ അതിർത്തിയിൽ പ്രത്യേക ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയും യു എ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നിരവധി ആളുകൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് സൗദിയിൽ അജീർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയുള്ള താൽക്കാലിക തൊഴിൽ കരാറുകൾക്ക് നിബന്ധനകൾ ബാധകമാണെന്ന് സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊഴിൽ കരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തൊഴിലാളികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അജീർ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി താൽക്കാലിക തൊഴിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ സൗദിയിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട് അതായത് അജീറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്പോൺസറുടെ അനുമതിയോടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യാം ഇതിന് നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് സൗദി മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ കൈമാറ്റം നിർബന്ധമായും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അജീർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം സ്ഥാപനം നിതാക്കാത്ത പ്രകാരം ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം തൊഴിലാളിയുടെ പേരിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന കോടതി വിധിയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തൊഴിലാളി അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം കൂടാതെ തൊഴിലാളിയുടെ ഇഖാമയും തൊഴിൽ കരാറും സാധുതയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു അജീർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം ടെമ്പററി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് കരാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കരാർ വ്യവസ്ഥകളും ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രിന്റെടുത്ത് കമ്പനി പ്രതിനിധി ഒപ്പിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ജലീൽ കണമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിത രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വേൾഡ് എക്സ്പോ റിയാദിൽ പാരീസിൽ നടന്ന ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് അംഗരാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് സൗദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എക്സ്പോയ്ക്കായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സൗദിയിൽ നടക്കുന്നത് പാരീസിലെ ബ്യൂറോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ് എക്സ്പോസിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്നാമത് ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന്റെ വേദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അംഗരാജ്യങ്ങൾ രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് സൗദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സൌത്ത് കൊറിയ ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് സൌദി വേദി സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് എക്സ്പോ നടക്കുക മാറ്റത്തിന്റെ യുഗം നാളേക്കായി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുക എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് എക്സ്പോ നടക്കുക എക്സ്പോ വേദി ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് സൗദി എക്സ്പോക്കായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സൗദി ആരംഭിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കോടി സന്ദർശകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സൗദിയുടെ ശ്രമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടോടെ എക്സ്പോയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി ഡോളർ എക്സ്പോക്കായി സൗദി ഇതിനകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദമായിരിക്കും എക്സ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരിപാടികളും വേൾഡ് എക്സ്പോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പതിപ്പായിരിക്കും റിയാദിൽ നടക്കുകയെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപാവസരങ്ങളാണ് എക്സ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്